வணக்கம் சுவையின் ரகசியம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சைனீஸ் நூடுல்ஸ் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சைனீஸ் நூடுல்ஸ் இந்த மாதிரி அக்கா நூடுல்ஸ் மாதிரி கிடைக்கும் கடையில் இதில் மூணு நாலு வெரைட்டி இருக்கும் மைதா மாவில் பண்ணியிருக்கோம் அரிசி மாவில் இருக்கும் கோதுமை மாவில் இருக்கும் நம்ம வீட்டு ஃப்ளோராக பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அது ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இது மாதிரி இது வீட்டு இப்போ நான் வாங்கியிருக்குது இந்த மாதிரி கடை தனித்தனியாக கிடைக்கும் இது மாதிரி இது ஒரு நாலு பேர் சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் வந்து அதுக்கப்புறம் கோஸு ஒரு ஒரு கப்பு ஒரு பெரும் ஒரு மீடியமான கப்பில் கோஸ் எடுத்துருக்குறேன் ஒரு கப்பு இது வந்து ஒரு முக்கா கொடமிளகா இது பெரிய கொடமிளகாவில் ஒரு முக்கா பாகம் அது நீட் நீட்டாக இந்த மாதிரி நீட்டமாக கட் பண்ணணும் இந்த இந்த மாதிரி அதில் இருக்க இதுவெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நீட்டமாக கட் பண்ணணும் அப்புறம் கேரட்டு இந்த மாதிரி இந்த குட்டி கேரட்டு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி சின்னதாக கேரட்டு வாங்கினீங்கன்னா நீட்டாக கட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பெருசு வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கட் பண்ணணும் இந்த இந்த மாதிரி நீட் நீட்டாக கட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நான் நாலு கேரட் போட்டிருக்கேன் இந்த குட்டி குட்டி கேரட் வாங்குங்க அப்போ இந்த இந்த லெவலில் நீட் நீட்டமாக வரும் இது அதுக்கப்புறம் இந்த வெங்காயத்தாள் இந்த வெங்காயத்தாள் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு நம்ம வெங்காயமாக சாப்பிடுவோம் இதில் தாள் வந்து இந்த வெங்காயத்தாளை வந்து நிறைய வெரைட்டி பண்ணலாம் இதில் இந்த சைனீஸ் நூடுல்ஸில் இது சீசன் எப்போ கிடைக்குதோ அது மாதிரி நிறைய வாங்கி இதில் ரெண்டு மூணு வெரைட்டி பா வெஜிடபிள்ஸும் இதில் போட்டு செய்யலாம் வரப்போகிற வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இதில் இந்த மாதிரி இந்த வெங்காயத்தாள் வந்து நான் நாலு எடுத்துருக்குறேன் இது வெங்காயத்தை தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறேன் இதை வந்து இந்த தாள் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் இதுவும் நீட்டி நீட்டமாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இதுவும் அதுக்கு அதுக்கு சோயா சாஸ் இந்த மாதிரி கடையில் கிடைக்கும் சோயா சாஸ் அது அது வாங்கிக்கோங்க கரம் மசாலா ரொம்ப யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை கால் டீஸ்பூன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் கரம் மசாலா இதில் மெயினாக மிளகு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஜாஸ்தி மிளகு கொஞ்சம் சர்க்கரை அந்த டேஸ்ட் வர்றதுக்கொசரம் சர்க்கரை அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு வந்து மிளகாத்தூள் யாருக்கு ரொம்ப காரம் தேவையோ இந்த மிளகே போகிறோம் கொஞ்சம் வேணுன்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து டொமேட்டோ சாஸ் சாஸ் அந்த சாஸ் அந்த கடைசியில் போட்டு வரும்போது அந்த புளிப்புத்தன்மை வர்றதுக்கொசரம் அதை படுவோம் இவ்வளோதான் இது வந்து எண்ணெய் உப்பு இப்போ நம்ம இதை பண்ண போகிறது வந்து ஆவியில் வேக வச்சு தான் எடுக்க போகிறோம் நம்ம சுவையின் ரகசியம் மெயின் வந்து எண்ணெய் கம்மியாக சாப்பிட்ணும் அதே சமயத்தில் டேஸ்ட்டு குறையக்கூடாது அதுக்கொசரம் தான் நம்ம பார்க்க ச அந்த மாதிரி சமைக்க போகிறோம் இப்போ பார்க்கலாமா இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிவிடுவோம் இதில் வந்து ஒரு கப்பு கே தண்ணி போட்டிருக்காங்க இதில் ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் வர மாதிரி ஒன்றரை கிளாஸ் நீங்கள் எப்படி உங்கள் பாத்திரத்தில் எப்படி இட்லிக்கு போடுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இதில் போட்டுட்டு இந்த ஒரு பவுலில் வந்து கேரட்டு இந்த பக்கம் கேரட்டு போட்டுருவோம் ஆவியில் வெந்ததுக்கப்புறம் எண்ணெய் ரொம்ப இழுக்காது சீக்கிரமாக ஆகிடும் இது இதுக்கப்புறம் குடமிளகா இந்த சைடு அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு பட் கோஸு இது மூணுத்தையும் ஒரு எட்டு நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா வெந்துடும் இது அப்படியே கொஞ்சம் ஓரளவு அது ரொம்ப வேகணும்னு இல்லை ஒரு முக்கா பாகம் வெந்தால் போகிறோம் உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு இதை மூடிடுவோம் ஒரு எட்டு நிமிஷம் வரைக்கும் பார்க்கலாம் வெயிட் பண்ணுங்கள் நம்ம இப்போ தண்ணி எடுத்துகிட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ நம்ம இது வந்து தண்ணி நல்லா சூடானோடனே இந்த நூடுல்ஸ் போடணும் சூடாகிருக்கு இப்போ நம்ம இதை போட போகிறோம் இதில் வந்து கொஞ்சம் அரை டேபிள் ஸ்பூனு உப்பு போடணும் அதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் எண்ணெய் போடணும் அதில் கொஞ்சம் நல்ல கொதி வந்தோடனே நம்ம அதை இறக்கிடுவோம் இப்போ கொஞ்சம் நல்லா சூடாகட்டும் இந்த பாருங்கள் நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம் ஸ்டவ்வை நல்லா ஆவியில் வெந்துருச்சு பார்த்தீங்களா பாருங்க இது எண்ணெயெல்லாம் ரொம்ப யூஸ் ஆகாது இது பாருங்க இந்த அளவுக்கு ஃபுல்லாக இது ஆனோடனே நல்லா ஆவியில் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துப்போம் இது கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் நேரம் ஒரு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்ல முக்கா பாகம் வெந்துடும் அது ஒரு பத்து நிமிஷம் வைங்க இது அப்படியே இது மாதிரி வச்சுட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக அப்படியே வெந்துடும் பார்த்தீங்களா இது மாதிரி எடுத்துடுவோம் பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நம்ம கேஸ் அணைச்சிருவோம் பாருங்க எப்படி எடுக்கிறதுன்ற பாருங்க இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு பாருங்க இந்த மாதிரி எடுத்து போட்டிருக்கேன் இந்த ஜல்லடை மாதிரி இருக்கிறதுல போட்டுட்டேன் 
பண்ணும்போது இந்த தண்ணி விட்டு வாஷ் நல்லா இது பண்ணி எடுத்துக்கணும் இந்த கஞ்சிலாம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு அப்புறம் எடுத்துக்கிட்டால் உதிரி உதிரியாக வரும் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டு இதில் எல்லாம் ஒன்றா வர மாதிரி பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிடும் திக்காக இருக்கிறத பாத்திர வைங்க ஏன்னா வச்சு கடாயெலாம் வச்சா கொஞ்சம் அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் கூடாது இந்த குக்கர்னா கொஞ்சம் நல்லா இதுவாக கனமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம எல்லாம் போட்டு செய்யும் போது கொஞ்சம் நல்லா அடி பிடிக்காம நல்லா வரும் பாத்திரம் காஞ்சிருக்கு நம்ம எண்ணெய் இதுக்கு வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூனு எண்ணெய் போடுறோம் இந்த வெங்காயத்தால் இருக்க வெங்காயத்தை நம்ம போடுறோம் இது ரொம்ப நேரம் வதக்கணும்லாம் கிடையாது கேரட் போட்டுக்கோ கேரட்டு அப்புறம் இது எல்லாமே வெந்துருக்கு ஆவியில் வெந்ததுனால ரொம்ப நேரம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை சீக்கிரம் ஆகிடும் வந்து இந்த எட்டு வச்சுருந்தியா கரம் மசாலா அது வந்து கொஞ்சம் கால் டேபிள் ஸ்பூன் போடுங்க சக்கரை ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் எதுக்குன்னா அந்த டேஸ்ட் ஏன்னா நம்ம அஜினோ மோட்டாலாம் சேர்க்கறது கிடையாது இதில் அந்த ஒரு டேஸ்ட் வரத்துக்கோஸ்ட்டோ சக்கரை போடணும் இதில் வந்து கால் டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் எல்லாம் போட்டு அப்புறம் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு இது எதுலேயுமே நம்ம சேர்க்க போகிறது இல்லை இது தான் எதுக்குன்னா இந்த சோயா சாஸில் கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும் அதுலேயே வேறு இந்த மாதிரி நல்லா கலந்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இந்த இது போட போகிறோம் நூடுல்ஸ் போட போகிறோம் மிளகு போட போகிறோம் இதுக்கு மெயினாக நம்ம மிளகு தான் ஜாஸ்தி போட போகிறோம் ரொம்ப பெல்லி ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிடாதீங்க ஓரளவுக்கு ஒரு முக ஒரு கொஞ்சம் க ஒரு மீடியமாக ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் வர மாதிரி இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டிங்கன்னா அது வந்து சாப்பிடும்போது நடு நடுவில் அந்த மிளகு வரும்போது டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் நல்லா இது போட்டிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் இந்த வெங்காயத்தால் போடுவோம் கடைசியாக வெங்காயத்தால் போடுறோம் அதுக்கப்புறம் இது சோயா சாஸ் இது வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போடணும் அதெல்லாம் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி இது இருக்கும் அப்படி ப எடுத்திங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கலர் அதோடு இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகும் இதில் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி பண்ணிடுங்க எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு பண்ணுங்க இந்த மசாலா எல்லாமே போட்டு டொமேட்டோ சாஸ் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போடணும் அந்த கடைசியில் அந்த புளிப்பு வர மாதிரி வர்றதுக்கோசரம் தான் அதை போடுறது சைனீஸ் நூடுல்ஸ் ரெடியாக இருக்குது நம்ம சர்வ் பண்ணுங்கள் பாருங்க இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இது நாலு பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது எப்படி இருக்குதுன்னு சைனீஸ் நூடுல்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ